comenzábamos una nueva jornada cinegética. En esta ocasión acompañaría a mi padre a una montería en el término municipal de Alía, en la provincia de Cáceres. Se monteaba la famada finca de La Palomera, la mancha de la sierra. Llegamos puntuales a las 9 de la mañana al punto de encuentro marcado por la organización, situado en una esplanada a las afueras de Alía y cercano a la finca que íbamos a montear. No había un sorteo de puestos como tal, sino que a medida que los monteros iban llegando, sacaban el suyo de los que quedaban disponibles en la mesa. Sacamos nuestra tarjeta y en suerte nos correspondió el número 5 de la Armada Kilo, con el postor Víctor. Un puesto de sopié, pero que tenía un pequeño manchón delante que podía ser querencioso para la huida de las reses. Disfrutamos de unas ricas migas con huevo frito y nos preparamos para escuchar las normas y las directrices del organizador. Buenos días y gracias por venir, como os digo siempre. Hoy cazamos la finca de la Palomera a la Sierra. Como todos sabéis, y no hay que esconderlo, será seguramente la mejor montería que tenemos en la vida. ¿vale? Las expectativas para esta finca siempre son muy altas y normalmente las cumple. Hoy está igual de mimada que todos los años y en principio esperamos que sea la misma montería de todos los años. ¿De acuerdo? Se puede tirar al ciervo, a la cierva, al muflón y al jabalí sin cupo. Yo os agradecería que las muflonas, por favor, no las tiréis y que los muflones si os entra un muflón y os hace especialmente ilusión matarlo, me parece perfecto. Pero si se van a quedar como todos los años, tres o cuatro plataneros, que todos sabéis lo que es un platanero, en la junta no los tiremos, es absurdo. Dejemos lo que crezcan, una finca abierta que tiene muflones, pues ¿para qué matáis un animal que luego lo dejáis ahí tirado? Vamos a hacer un rezo por la gente que no está con nosotros y empezamos. ¡Viva España! ¡Viva! La primera armada que sale, el lobo. Diego Parralejo, Alberto Guillén, Daniel Linares, Juan Andrés Pino y Fernando Sánchez. Las armadas fueron saliendo, siendo la nuestra de las primeras en ponerse en camino. Llegamos a nuestro puesto y rápidamente cargamos el rifle para estar preparado por si algún animal tempranero intentaba salirse de la mancha. El puesto estaba ubicado en el sopié de la sierra, pegado al cauce de un arroyo, con un amplio tiradero en todas las direcciones. A las 12 soltaron las realas y no hubo que esperar mucho para darnos cuenta de que iba a ser un gran día de montería. Una orquesta de ladras y tiros por doquier inundaron el monte.
De repente, escuchamos un tropel de reses que se acercaban a nuestro puesto. Mi padre decide jugar el lance a una pelota de ciervas sin mucha suerte. Tropel, tropel. Pues no lo sé. Escuchamos otro tropel de reses descolgándose desde la sierra. Tropel, tropel de algo. Se trataba de otra pelota de ciervas a la que no podemos jugar el lance al ir por el viso. Son ciervas, pero van por el viso. Y un bareto. Están por el viso. Sí, están por el viso. Avistamos un jabalí descolgándose de la sierra hacia nuestra postura. Yo voy a por el coche, yo por ahí, por el camino. Hostia, hostia. Por el camino, por el camino. Por el camino, un cochino, eh. Mi padre se prepara para jugar el lance y efectúa tres disparos, pero el guarro se interna en el manchón. Nos parece que el jabalí acusó el primer disparo. En cualquier caso, habría que esperar a que las realas pudieran andar con él o tocaría pistearlo al final de la montería. A ver si el perro... Los perros se adentran en el manchón y rápidamente dan con el jabalí, que se trataba de una cochina de mediano tamaño. Los perros han cogido. Esto fue una suerte, ya que la cochina llevaba un tiro trasero y prácticamente no daba rastro de sangre. Mira, por aquí va dando... Joder, prácticamente no da casi ni sangre la bicha. No va dando prácticamente lo justo, ¿eh? Joder, macho. 
la bicha. Ya no hubo más lanzas que reseñar y la montería llegó a su fin. Era hora de ir al punto de reunión donde se realizaría la comida. Y la verdad es que se trató de un catering de nivel. Terminamos el día con muy buen sabor de boca, ya que aparte del bonito lance al jabalí que habíamos tenido, la montería fue un total éxito, lográndose al final un plantel de 55 venados, 59 jabalíes y 8 muflones más ciervas de gestión. Y lo mejor de todo, era que al día siguiente tocaba el cambiar el rifle por la escopeta para ir con los amigos detrás de los escurridizos zorzales. Pero esto es otra historia. <risa>